kusoma. Oh, sasa hivi ile bidu imalizie kusoma ujue hey. ni nini aswa iko pale ndani. Yeah. Already ni kama siku msikia mamangu ni kama already sasa ile mambo ni kama ishaanza kuingia kichwani. So mimi nilienda nikamaliza na ukumbavu wangu nikamaliza kitabu nika yeah, sasa kidogo nilikuwa na tulikuwa yeye yeah, ndiye alikuwa akipewa pesa. Pesa hakuwa na shida nazo kukupa sababu zi... Welcome 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 again to BBS Kenya TV. This is your boy Bitty Boy Sana. Nimerudi tena ndani hapa kujua zaidi. Nilikuwa hidi kila siku ya wiki ndio kuna kuleta vitu ambavyo zimekuwa zikifanya vizuri. Yaani vitu ambavyo zimekuwa zikitamba nje na ndani. And if it's new here, kindly subscribe, like, comment and don't forget the notification bell so that when I upload things can be the first person to watch like to comment, to share with friends and family. So guys, niko na mgeni hapo. Tutakuwa tunapiga story kama kawa. Na ningependa sana uweze kutuelezea aswa history ilianza vipi na ilifikia fikiaje hadi ifike hapo ilipo sasa uh-huh. sasa so, mimi mimi ni, kama vile nimekwambia maisha yangu ilibadilika pale darasa la saba uh, ambapo nilipatana na rafiki yangu mmoja uh, nikamuona akiwa na kitabu fulani kikanivutia kusoma na hivyo ndivyo nilivyofanya nikamwagiza kile kitabu I remember it was on a friday so mimi nikaanza immediately alinipa hiyo kitabu nikaanza kukisoma nikakisoma japo sikufanikiwa kumalizia hiyo siku so nilikabidi sasa nichukue kitabu nienda nacho nyumbani uh, nilipofika na kitabu chenyewe nyumbani mamangu kidogo akawa hakukipenda hakupenda hakupenda jeans tulivyoingia na akatuliza sisi kama wanawake ama watoto wake uh, ni nini ni nini kila mmoja ambaye ali, alienda nacho shule ama amekuja nacho shule ambacho hakuwa ametoka nacho kwa hii nyumba mimi nikamwambia mamangu ni kitabu tu mimi nimekuja nacho ambacho si kutoka nacho huku akaniambia kitabu chenyewe kiko wapi mimi nikamwambia kitabu chenyewe ndio ndicho hiki akaniambia kilete niba umpa hii kile kitabu alipokishika hivi kikaanza kubingirika hivi kujifunua funua makaratasi waona akaniambia kitabu chenyewe kwa hivyo ambacho kinasumbua ni ni iko kwa sababu my mother was a strong uh, and a prayerful woman ambaye alikuwa amejishikia sana ama amejisikia sana katika ulimwengu wa Mungu. Sasa akaniambia vizuri fanya hivi chukua hiki kitabu wende uweke juu ya nyumba ya kuku ambayo ilikuwa hapo nje. Usiku mwenyewe nilipokiweka usiku huo mwenyewe kukanyesha mvua kubwa tena sana. Lakini Asubuhi nilipoamka nikaangalia kitabu huko kama kimenyeshewa basi sikupata hata tone moja hivi la maji alimeguza hicho kitabu. Na nikuleze kidogo hii kitabu ambao ulipo kutoka pale shweni urafiki yako kitabu yenyewe alikupatia kwa lengo gani aswa? Mimi mimi ndio naweza sema lengo langu yenyewe ilikuwa nikisome kitabu nikielewe na kwa sababu ulinivutia tu hivyo ni venye tu unaweza niona na kitabu niambie nataka kusoma hicho kitabu hivyo tu na unipe nisome ye mwenyewe kumbe alikijua ye mwenyewe alikuwa akijua nikimpa hiki kitabu madhara ama maafa ambayo yataweza kukumbana nayo baadaye unaona eh na sasa ndio nika, nikatoa nikatoka na kitabu chenyewe sasa on Saturday tukienda tuition nikaenda nacho nyumbani wa shuleni mamangu kumbuka alikuwa ameniambia nirudishe mwenyewe na hata nisiendelee kukisoma kitabu chenyewe lakini mimi sikusikia hivyo nilienda nikamalizia kile kitabu pale mwisho kilikuwa kimesema kwamba ukisoma kitabu chenyewe kuna mahali ambapo ulikuwa andike jina lako uandike unautie sahihi waona so mimi nilifanya hivyo nikatia sahihi nikaandika jina langu na ikawa hivyo sasa venye ulifika na kile kitabu pale nyumbani mamako alikuambia ukieke juu ya mabati eh? ndio na wakati ulikieka pale juu ya mabati akakwambia kesho haki kirudishe mahali ulikitoa mm-hmm. na usiendelee kukisoma na wewe sasa kitabu likirudishia mwenye aliyekupa nilimrudishia lakini ni make sure that nimeimalizia kusoma oh, sasa wewe ilibidi uimalizie kusoma ujue hey. ni nini aswa iko pale ndani yeah. already ni kama siku msikia mamangu ni kama already sasa ile mambo ni kama ishaanza kuingia kichwani So mimi nilienda nikamaliza na ukumbavu wangu nikamaliza kitabu nikasoma na nika, nikatia sahihi ambacho ambapo palikuwa walikuwa wamesema kwamba nakumbukia kila kitabu pia kuna mahali ambapo walikuwa wakisema kwamba ukimaliza kusoma kitabu hiki kuna baadhi ya zawadi ambazo utaweza kukabidhiwa mm-hmm. yeah so hamu yangu hata sana sana ilikuwa ni zawadi zipi hizi ambazo utapewa yeah that is what i was after maybe reading the book not to know that it will take me to a a misery ama a miserable life sasa baada hiyo kitabu umekisoma umemaliza umeweka sahihi ambayo ilikuwa il imeagizwa pale ndani. Halafu sasa baadaye ulimrudishia yule rafiki yako? Nilimrudishia rafiki yangu hiyo siku ya Saturday. 
Sunday tukaenda kanisani on Monday tuka meet na yule rafiki na kaniuliza uko waje nikamwambia mimi niko sawa uh, the following day on Tuesday uh, nikaota ndoto ndoto yenyewe niliota nikiteremka uh, tulikuwa mahali kama hapa tu sehemu kidogo tu hivi ikaanza ku sink ika sink ika sink up to the time sasa tulifika tulifika kwa shetani kumbe sasa mimi mwenyewe nilikuwa peke yangu by then lakini wakati nilisink kabisa mpaka kwa shetani nilimuona yule yule rafiki yangu na hata yeye ndiye kama alikuwa asha yeye alikuwa ananionyesha hapa ni hivi ni hivi so nikapata mahali ambapo wame wamejengea vizuri wakaniambia hapa ndipo kwanza utakuja utie utie sahihi sahihi yenyewe nilitia na damu ya binadamu na pia walini nikaandika jina langu sasa officially alafu sasa tena wakanifanyia rituals wakanifanyia rituals wakanipaka vitu ambazo sikupata kuvielewa wakati yule lakini baadaye nilijua ni nini walicho ni nini hicho walichonipaka haya hiyo ilikuwa kama ndoto lakini wakati niliamka nikajipata mambo yote ambayo uh, nili, nilifanya ndotoni nikajipata pia niko nayo kwa mwili so ile mafuta yote nilijipata nayo uh, yani ambacho kilikuwa kinakaa kimafuta mafuta hivi ama kinyesi hivi nikajipata yote niko nayo waona so nikaamka nikaona sasa mamangu mamangu mwenyewe ataniona vipi so nika time i had to time my mother asikuwa ameamka lakini nikajua kwamba my mama mamangu haamki mapema uh, nikaamka nikaenda nikaoga na nilipooga zile vitu maji tu ndio alianguka hizo zingine vitu sikujua na hata sikuelewa mahali ambapo zilienda hili zile vitu ambazo nilipakwa maana hii kitabu zote ilikuwa inakupeleka pale kwenye shetani si ndio eh yeah, hiyo ndio ilifanya niungane ni sasa na ufalme wa shetani na huyu rafiki yako ambaye aliyekupa hii kitabu na ulimuona pale ndani kwenye ndoto labda kwenye ndoto ilita ilisha asubuhi yake ulienda kumtafuta kumwambia kilicho kutokea baadaye tulipopata na shuleni yeye ndiye aliniambia alikuwa na hiyo tabia sasa kutoka wakati nilimalizia kusoma kitabu uko waje nilikuwa namwambia mimi niko poa lakini sasa with time sasa wakati nili experience okay, kuna mahali sija kuelezea vizuri on tuesday nilipotokea shuleni nilipata mamangu akianua nguo zetu akaniambia shika nguo zako hata ziko tayari nenda ukakunje nguo zako nilipoenda nikakunja nguo zangu tena nikatoka nikaenda nikale alafu tena sasa niende nikavue uniform unaona so nilienda nikakuja nguo zangu haraka haraka nikazitia sandukuni nikaona nikaziacha tu zikiwa zinakaa vizuri baada yake kurejea kwenye chumba nikapata nguo zenyewe zimepanguka zimetapakaa kila mahali lakini nikamuliza sasa si, akili zangu hazikupiga shetani zilipiga brother yangu wakati zilipiga brother yangu uh, nikamuuliza wewe ni uliye nifanye hivi manguo zangu kaniambia hapana siwezi fanya hivi haya nini nikatoka hapo nikajua pengine ni yeye lakini kwa sababu alikuwa na utani mwingi nikasema ni sawa basi kama sio wewe. Mm-hmm. Sasa so, kutoka hapo ndipo the following day nikaota nikaota ndoto ingine nikienda kwa shetani. Sasa hiyo ndoto ilikuwa ikinionyesha uh, baadhi ya vitu ambavyo nitaweza kupata mahali mahali pale. I remember it was on kukunjuliwa nguo ni Monday Tuesday ni kupeleka kwa shetani na kutia sahihi kupako hizo vitu on, on Wednesday ni kuonyesha vitu ambavyo tutaweza kupewa na kumbuka pale pia kuna elimu ambayo inaendelea uh, ya jinsi jinsi utakavyofanya ambapo mahali ambapo umeasainiwa so pale nilipo onyeshwa majumba ambayo nitapewa jumba ambalo nitapewa magari na kumbukia alikuwa matano unaona so hapo ndipo niliambiwa haya hivi vitu tutakupa kitufanyia ambacho tutakwambia so mimi kidogo nikapewa uh, uh, nini uh, kukomit accident that uh, was, was the first thing nilipewa na kuharibu kanisa na safari ya sasa safari yangu ya destruction uh, kukomit accident na kuharibu kanisa ikaanzia pale maana maana nilikuwa na tamani vitu ambavyo nilionyesha nili, nili, na kumbukia ukienda pale they will ask ask about the person that you love most so mimi nilikuwa nampenda mamangu lakini kumbuka wakati huu this enmity between me and my mother so the person that nilichoose was my my mother so nikaanza kumsaka sana 
ili niweze kumtoa uhai japo si kufanikiwa my mom ako strong in spirit hata sasa hivi tunaongea hivi huwa anatuombea sana hivyo sasa si kufanikiwa waona so story ikaanzia hapo okay sasa kuna hapa mali umesema Una, kuna ile ndoto ya kwanza ilikutokea alafu sasa tena ukakuja kukatokewa na ndoto ya pili si ndio sasa ni ile kuoneshwa pale kwa shetani vile kuko vile mambo yanaenda jeans <laughs> mambo yanaenda wakati nilienda kwa shetani mara yangu ya kwanza niliona watu kulikuwa na densi watu wengine walikuwa uchi wengine walikuwa wakifanywa kafara waona sasa mambo kama hayo ndiyo walikuwa yakiendelea wakati sasa niliona hivyo kidogo sasa nikabadilika nikakuwa sasa transformed kabisa sasa ni, mimi na shetani ni kama kitu kimoja waona sasa nikakuwa mshiriko mkubwa wa shetani Mm. Okay sasa hapa hivi kwa hizi ndoto zote kuna labda ili fika mahali sasa unaenda kuwa kupatana na wao wenyewe sasa ile tunasema ni face to face. 